ఎరా దొరికాడా లేదన్నా ఇంకా దొరకలేదు దొరకగానే తొక్కేయండి తొక్కేయండి నా కొడుకునే నువ్వు నీ చెల్లిని అన్నలా చూసుకున్నావు లేదో నాకు తెలీదు కానీ నిన్ను అన్నలా ఫీల్ అయ్యేటట్టు చేసింది మాత్రం వీడే అనుకున్నదనుకున్నట్టు జరిగితే వీడే నీ కాబోయే బావ నీ చెల్లెలు లవ్ చేసినందుకు నువ్వు వీడు ఎంట పట్టం న్యాయమే అందుకే కదా ఈయన్ని మాట్లాడడం తీసుకొచ్చాను మాట్లాడే కాదు కూడదు అంటావా నెక్స్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ నువ్వు ఫేస్ చేయగలిగితే లైఫ్ లో ఎలాంటి రిస్క్ అయినా ఫేస్ చేయగలుగుతావు ఇప్పుడు వాళ్ళకు కావాల్సింది నేను కాదరా నువ్వు నిమిషాలు వీడికి ఏమి అర్థం కాదు 
నువ్వు వెళ్లి లావణ్యం తీసుకురా బాబా పిచ్చిని లేపుకెళ్తున్నాను మనసులో పెట్టుకోకండి రాయ్ వీళ్ల కోసం వెతకడానికి ట్రై చేయకు ఎందుకంటే వీళ్లకి నీకు మధ్యలో నేనున్నాను నన్ను దాటుకుని వెళ్లగలుగుతాననే నమ్మకం నీకు కుదిరితేరా చంపేస్తాను నిన్ను కాదు ఆ నమ్మకాన్ని and gentlemen with your cooperation we got this prestigious contract which is worth 2000 crores and this project who's that hey krish <laughs> that's my son krishna my life my energy nuvinna na ikkada nana na ko araganta mee time kavali life e needira anything for you pada sir sir మరి మీటింగ్ సంగతి ఆ కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయి వచ్చింది నా కొడుకు నువ్వేంటి ఇక్కడ ఫోన్ చేసి పదిహేను నిమిషాల్లో ఇక్కడ ఉండాలమ్మా అని చెప్పాడు వచ్చేసా ఏరా ఎత్తుకు వచ్చేసావా పెళ్లి కూడా చేసేసాడు అంకుల్ దాట్స్ మై సన్ పద్మ నేను వయసులో ఉన్నప్పుడు ఇలాగే నా ఫ్రెండ్ కి పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే నేను చేయలేకపోయాను వెయిట్ చేశాడు ఎప్పుడు చూసినా ఇదొకటి ఏం లేదమ్మా అంతా చిన్నోళ్ళం అయిపోయాం మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటారని ఏ నాన్న అలాంటిది ఏదన్నా ఉంటే నువ్వు మాత్రం ఇలా చేయకు తీసుకొచ్చి మాకు పరిచయం చేయనా ఎక్కడికి మీరు చేయలేని చేయటానికి అంకుల్ ఏంటి ఇన్ని రోజుల నుంచి లవ్ లో ఉన్నాం గర్ల్ ఫ్రెండ్ అలిగింది నన్ను బుచ్చ చేద్దాం అన్న ఆలోచన కూడా లేదా నీకు పడేదాకే మేమే వెంటే పడ్డాక మీరేమా వెంట ఎవరన్నా ఉంటే పరిచయం చేయమన్నారుగా తనే ఇందు మొన్నే కదా అన్నాను అప్పుడే వన్ ఇయర్ నుంచి నడుస్తుందా నేను కూడా వయసులో ఉన్నప్పుడు ఇలాగే ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి మా నాన్నకి పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నాను చేయలేక నిన్ను చేసుకున్నా నేను చేయలేకపోయాను వీడు చేశాడు మా నాన్నంతలే ఎనకంత సీన్ లేదమ్మా వాడు ఏం చేసినా నేను ఇలా చేసిండొచ్చు కదా అని అప్పుడప్పుడు ఫీల్ అవుతుంటారు అంతే మా అమ్మింతే నువ్వు లోపలికి రామ్మా అమ్మా నాన్న ఏం చేస్తుంటారు యుఎస్ లో ఉంటారు నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాను బాబాయ్ దగ్గరే ఉంటూ ఇక్కడ కాలేజీలో చేరాను చదువయ్యాక ఏం చేద్దామని కృష్ణ పెళ్లి చేసుకోవడమే కృష్ణ కృష్ణ లేవరా అబ్బా కృష్ణమ్మా లేరా గుడికి వెళ్దాం నేను గుడికి ఎందుకమ్మా గుడికి ఎందుకంటా వెంట్రా ఇప్పుడు గుడికి ఎందుకు వెళ్తాం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వెళ్తాం నాకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా మంచి అమ్మా నాన్న నేనంటే పడి చచ్చిపోయే ఎందు నా కోసం ఏదైనా చేసే నా ఫ్రెండ్స్ తరతరాలు తిని కూర్చున్న తరగని ఆస్తి ఇవన్నీ పెట్టుకుని కూడా గుడికి వెళ్ళామనుకో ఆ దేవుడు ఫీల్ అవుతాడు కలవాలి ఏంటే ప్రాబ్లం రా ప్రాబ్లం పెద్దదా ఎలా చెప్పావురా మీరు గోకినప్పుడే అర్థమైపోద్ది దాని వెనకాలేదో ఉందని చెప్పు నాకు ఫ్రెండ్ ఉంది 
లేపికెళ్ళి పెళ్లి చేయాలా చెప్పాను విను అది చాలా బ్రిలియంట్ రా తన కెరీర్ గురించి దానికి ఏవేవో ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చదువు అయిపోయింది యుఎస్ వెళ్లి హయ్యర్ స్టడీస్ చేయాలనుకుంటుంది డబ్బులు కావాలా చెప్పేది విను ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఊళ్ళో ఉన్న తన బావకిచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాడు వాడు పెద్ద ఎదవా వాడితో పెళ్లి జరిగితే దాని జీవితం నాశనం అవుతుంది ఆ పెళ్లి తప్పించుకోవడానికి తనకి ఆల్రెడీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని వాళ్ళ నాన్నతో అబద్ధం చెప్పేసిందిరా బాగా చెప్పింది అక్కడే రాది దొరికిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్న దాని బాయ్ ఫ్రెండ్ ని తీసుకురమ్మన్నారు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఊరికి తీసుకెళ్లడానికి అర్జెంట్ గా దానికి ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ కావాలి ఇప్పటికిప్పుడు బకరా గాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడే బకరా అనుకురా సరే ఇప్పటికిప్పుడు ఊరు పట్టుకెళ్ళడానికి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎక్కడ దొరుకుతాడంటావు అవును బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని తెలియగానే ఓ పది మందిని పంపించి కుమ్మించేవాళ్ళని చూశాను కానీ పండక్కళ్ళుని పిలిచినట్టు మీ నాన్నింటికి రమ్మన్నాడంటే అక్కడ పిలిచి కుమ్మెత్తాడంటవా అది తెలిస్తే నిన్న ఎందుకు ఏ గొట్టంగా పంపించేవాళ్ళం కదా నువ్వైతే అలా వెళ్తావు సెటిల్ చేస్తావు ఇలా వచ్చేస్తావు అలా అనిపిస్తుందా నీకు అయినా నువ్వు ఇట్నుంచి ఇటు అమెరికా జంప్ అయిపోవచ్చుగా వాళ్ళ నాన్నని బాధ పెట్టడం తనకి ఇష్టం లేదు అదొకటి ఉందా వాళ్ళ నాన్న బాధపడకూడదని తను తను బాధపడకూడదని నువ్వు నువ్వు బాధపడకూడదని నేను సరే ఇప్పుడేంటే నేను తనతో వెళ్తే నువ్వు హ్యాపీయా ఫ్రెండ్కి బాయ్ ఫ్రెండ్ కావాలని తన బాయ్ ఫ్రెండ్ పంపించేదాన్ని నిన్నే చూస్తున్నానే బాగుంది సర్లే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏం చెప్తావు మా నాన్నకి ఇప్పటిదాకా ఏదైనా చేసిన తర్వాతే చెప్పాను ఇది కూడా అంతే ఎప్పుడు బయలుదేరాలి నేను వరల్డ్ టూర్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంట్రా మీరు వెళ్ళకపోయారు నేను వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు రేపే నానా అర్థమైపోతుంది రాబోయే రోజులు ఎలా ఉండబోతున్నాయా అని అవును నీకు ఎంత మంది అన్నా చెల్లెలు నేను ఒక్కదాన్ని ఓహో మంట అయిపోయినా అంటే ఇంట్లో నువ్వు మీ అమ్మ నాన్న ఈజీగా మేనేజ్ చేద్దాం మా ఇంట్లో ఇరవై మంది ఉంటారు ఏంటి మాది జాయింట్ ఫ్యామిలీ చెప్పాబోయి భానుప్రసాద్ నేను పుట్టిన రెండేళ్లకే అమ్మ చనిపోయింది అప్పటి నుంచి నాన్న మొరటోడ్లా మారిపోయారని అందరూ అంటూ ఉంటారు నాన్న అంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కాదు ఊరందరికీ భయం ఆయన చెప్పింది వేదం నాన్నకు నచ్చితే వదులుకోరు నచ్చకపోతే అసలు పట్టించుకోరు ఇప్పటి వరకు మా నాన్న నాతో ప్రేమగా మాట్లాడలేదు క్రష్ ఒక్కసారన్న మాట్లాడకపోతారా అని ఎదురు చూస్తున్నాను ఇది మా ఫ్యామిలీ ఫోటో ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు స్కూల్లో మా ప్రిన్సిపల్ తో దిగిన ఫోటోలో ఉంది మా పెద్ద మాయ ప్రసాదరావు పేకాట్ అంటే మహాపిచ్చి మా పెద్దత్తయ్య మహాలక్ష్మి వాళ్ల కొడుకు చెట్టి చిన్న మాయ గిరి పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం సంక్రాంతికి వచ్చాడు ఎప్పుడు నెక్స్ట్ పండుగ చూసుకుని వెళ్తానంటాడు మా చిన్నత్తయ్య శ్రావణి ఇల్లరికం వచ్చిన మా మామయ్యలంటే ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి లోకువే మా పెద్ద బాబాయ్ మా పెద్ద పిన్ని మా చిన్న బాబాయ్ మా చిన్న పిన్ని వాళ్ళ పిల్లలు ఇదే నా పెట్ కిట్టు ఫ్లోలో అన్న బలే అన్నానే బకరా అని అసలు ఈ ప్లాన్ అంతా ఇందుదే కదా కాదు మా తాత ఇది ఏవేవో కళ్ళం మైరా పెద్ద చదువులు చదివి ఏదేదో చెయ్యాలని అట్లాంటి దాన్ని పెళ్లి చేసి ఈ ఊళ్ళో తీసుకొచ్చి పడేస్తానంటావు ఏమిటి అది ఆ ఎదవికిచ్చి వాడికేంటి తక్కువ వెతికితే ప్రతి మనిషిలోనూ ఏదో ఒక లోటు ఉంటుంది నాన్న 
అక్క చనిపోయిన భూమిని తన కొడుకు ఇస్తానన్న మాట నేను ఇంకా మర్చిపోలేదు అయినా నా కూతురికి లేని బాధ నీకెందుకు నాన్న నీకు నాకు కాదురా దానికే ఏంటది అది పట్టణంలో ఎవరో ప్రేమించిందంట్రా అమ్మ ముసలాడా చాలా పెద్ద స్కెచ్ చేశాడు ఒంటాడగా ముసలాడు అక్కడ వీళ్ళందరినీ ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ మీ నాన్న మనసులో ఏముందంటో పెళ్లి కొడుకు వస్తున్నాడంటగా పెళ్ళెప్పుడో అక్కనిచ్చిన బావ కూడా చెప్పలేదు వాడిని రమ్మంది పెళ్లి చేయడానికి కాదు బావా ఇక్కడి నుంచి పంపించేయడానికి నా కూతురు ఒకడిని ప్రేమించిందని తెలియగానే కాదు కూడదు అంటే దానికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు తాటాయన ధైర్యం చాలా లేచిపోవడానికి వయస్సులో ఉంది ఒంటరిగా ఉంది పక్కన అయిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు నాలుగు పిచ్చి మాటలు చెప్పి నమ్మించుంటాడు దాన్నే ప్రేమ అనుకుంటుంది పిచ్చిది అందుకే ఇక్కడ రమ్మన్నాను ఇంతమంది ఉన్నాం వాడిని ద్వేషించి ఇల్లంటే అసహించుకునేలా చేసి ఇక్కడి నుంచి పంపించలేమా నా కూతుర్ని మనం వైపు తిప్పుకోలేమా అంటే అర్థమేంటి ఆడంటే మనకి ఇష్టం లేనట్టుగా అదే కదా ఏం చెప్పేది నీకు అర్థమైందో లేదో అని ఒక్కటి మాత్రం ఖచ్చితం బాబా అక్కకిచ్చిన మాట ప్రకారం నా కూతుర్ని ఇంటి కోట్లు అవుతుంది వస్తున్నాడుగా రాని పేలింది బాంబు కాదు బస్సు టైరు ఈ ఊళ్ళో బస్ పంచర్ అయిందా ఏంటి ఈ ఊళ్ళో దిగుతున్నా ఈడేవాటర మనల్లో దిగింది గౌరుడికి ఊళ్ళో దిగి నీకు ఎంత ధైర్యం రా నీకు గావురోడు మనోరోడు మీద చెయ్యేసిన రా సాగింది దిగాను సిగరెట్ అంటించుకుంటూ ఉంటే కాలర్ పట్టుకున్నాడు నాకు నచ్చలే కొట్టా నేను వచ్చుడు ఒక్క నిమిషం లేట్ అయి ఉంటే ఏమైతుండేనా ఇరుకనా ఈలాగే ఇంకో పది మంది పడి ఉండేవాడు ఆ ఊర్లా ఎవరింటికి వచ్చినవరా భాను ప్రసాద్ గారి గందుకా నీకింత పొగరు కట్టేర్రా ఈ కొడుకుని ఎన్ని బస్సును తీసుకోబోని ఇంకా ఊరోడు వస్తాడా ఇంట్లోడు వస్తాడో చూద్దాం మన ఊరికొచ్చా బస్సుని అలా ఊర్లో ఆపేసి అంటానా ఆ గుర్రా బచాయించుకున్నా అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు మళ్లీ తిరిగిపోయేది ఈ ఊరు మీదకి నుంచి పట్టానికే భయపడాల్సిన వాడు నీకు ఎదురొస్తున్నాడంటే చాలా దూరం వచ్చింది బావా
ಬನಂ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ಅರೇ ತಾತಗಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ತಾತಗಾರು ಈ ನಿನ್ನೇನು ಆಡ್ಕೊಂಟಾನ್ ಜೋಡು ಆ ಉಳ್ಳೊದಿಗೆ ಆ ಊರೊಡನೆ ಕೊಟ್ಟಚ್ಚವಂಟ ಅಂತ ಮಗಾಡಿವ ನಾ ಗುರಿಂಚು ಮೀರೇ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಾಕ ಮಳ್ಳಿ ನೇನು ಚೆಪ್ಕೊಡು ಬಾವದಂಡಿ ಪೇರೆಂಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡಿ ಮಾ ನಾನ್ಗಾರು ಪೆಟ್ಟೇರು ಕೊಂಚಂ ಪಾತಕ ಉಂದಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಏನ್ ಚೇಸ್ತುಂಟಾಡು ನೀ ಆ ನಾನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ನೇ ಪೆದ್ದ ಕಂಪನಿ ಲೋ ಗುಮಾಸ್ತಾಂಡಿ ಗುಮಾಸ್ತ ಕೊಡುಕುವ ಅವನಂಡಿ ಸಿಟಿಲೋ ಅಂತ ಮಂದಿ ಅಮ್ಮಾಯಿಲು ಉಂಡಗ ನಾ ಕೂತುರು ಎಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಿಂಚ ಅದೇಂಟಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆರು ಲೋಕಂಡೋ ಅಂತ ಮಂದಿ ತಂಡ್ರು ಉಂಡಗ ನೀನು ಪ್ರೇಮಿಚಿನ ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಮೀರೇ ತಂಡ್ರು ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯರಂಟೆ ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾರ ಸರ್ ಗಡಸೋಡೆ ಏನ್ ಚೇಸ್ತುಂಟಾವು ಇಂಕಾ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಲೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಚ್ಚಡೆ ನೀಕು ನಚ್ಚಕಪೋಡಾನ್ ಕಾರಣಲ್ಲಿ ಉಂಟೆ ಗಾನಿ ನಚ್ಚಡಾನ್ ಕಾರಣಲ್ಲಿ ಎಂದುಕಂಡಿ ಅಡಿ ಗೆಲಿಸ್ತೇ ಕದ ಚೆಪ್ಪಡಾನಿಗೆ ತೀಸ್ಕೇಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಏ ತಂದ್ರೈನಾ ಮೀ ನಾನ್ಲಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾರು ಕೊಂಚಂ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಉಂದು ಅಯ್ನಾ ಫೀಲ್ ಅವಡಾನಿಕಿ ನೇನ್ ಎವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವರ್ನಾ ಕಾಕಪತೆ ಒಕಟಿ ಇನ್ನೇಳ್ಳು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಲೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಲೋ ಉನ್ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸರ್ ದ್ವೇಷನ್ ಚೂಸ್ತಾನು ಚೂದಾಂ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟುಂದು ಅಯ್ನಾ ನುವೇಂಟಿ ಇಂತ ಡಲ್ಗಾ ಅಸ್ಸಲ್ ಮನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಲೋ ತೆಲ್ಸಾ ಕಮನ್ ಚೇರ್ ಅಪ್ ನೀಕೋ ವಿಷನ್ ತೆಲ್ಸಾ ಮಾ ನಾನು ಎಪ್ಪಡು ಅಂಟು ಉಂಟಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೋ ಪೆಳ್ಳಿಡ್ಕು ಚಿನ್ನ ಕತ್ತಿಲಂಟು ಕುರ್ರು ನೀ ನೇನೇ ಅನಿ ನಿಜಂಗ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂದುಕಂಟಾಳೆ ಅಯ್ ಉಂಟುಂದಿ ಅತ್ತಿ ಅಲಾ ಉಂಡಾಲೋ ಮನ ಪಕ್ಕನ ಉಂಟೆ ಅವನು ಎನ್ನಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ವಚ್ಚನು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಡೇಜ್ಗಾ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೆಪ್ಪರು ಅಬ್ಬೋ ಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಅಯ್ಯಾವು ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅವನು ಅಂದರ್ನೇ ಟಚ್ ಚೇಸಾವು ಮರ ಆಡೇಡಿ ಎವರು ಎವಡು ಕೋಸಂ ಐತೆ ನೀನು ಇಕ್ಕಡೆ ಕೊಚ್ಚಾನು ಆಡೇ ನೀ ಬಾವ ನೀ ಚೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡುಪೈತೆ ನಾ ಒಕ್ಕಡಿ ತಪ್ಪೇ ಎಲ್ಲ ಓದ್ರ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಟ್ಟಾವನ್ ನಮ್ಮಿ ಬಾಸ್ ಪೈ ನಾಕ ಮೀಸಂ ಮೊಲವಕ ಮುಂದೆ ಭೂಮಿ ಮೇದ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾನ್ರ ತಾನೇ ಮನವಾಡ್ತಾನನಿ ಊರಂದರಿಕಿ ತಿಳಿಸು ಅಯ್ನಾ ನೀ ಚೆಲ್ಲಿ ನಾತ ಪಂಡಿಂದಂಟೆ ಅದಿ ನಾ ಮೇದ ಮೋಜು ಪಡಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಟಾನೆ ಕಾನಿ ಮನಸ್ಸು ಪಡಿಂದನಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಟಾನ್ರಾ ಅಯ್ನಾ ಜರಿಗಿಂದಾನಿಕಿ ನೋ ನಾ ದಗ್ಗರಿಕಿ ರಾವಾಲಿ ಕಾನಿ ನಾ ಮಾಮ ದಗ್ಗರಿಕಿ ಬೈಲ್ದೇರಾ ವೆಂಟ್ರಾ ಕೋರೆಲಿ ಕಡುಪು ತೀಂಚೈ ಲೇದಂಟೆ ಪ್ರತಿರೋಜು ನೀಲ ಕೋಸಂ ಚೆರುಗಟ್ಟಿಕೆಲ್ಲ ನೀ ಪೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ರಾತು ಪಡಿಕೆಲ್ಲಿನ ನೀ ಪಿಲ್ಲಲ ಈ ಕೋಸಂ ಅವಳು ವಚ್ಚಾಡ ಯಾವಡ್ರಾ ನೀ ಗುರಿಂಚು ಏದೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾನೇ ಉನ್ನವೇ ಯಾವಡ್ರಾ ನುಬ್ಬು 
ఓ రకంగా చూసుకుంటే నీ తమ్ముడన్నయ్య అదే నీ కాబోయే పెళ్ళని కాబోయే మోగుణ్ణి భూమే తప్పు చేశావురా ఇక్కడికి వచ్చే ముందు నా గురించి తెలుసుకొని ఉండాల్సిందే నా గురించి తెలిసేట్టు చేయడమే తప్ప ఒకడి గురించి తెలుసుకునే అలవాటు నాకు లేదని నేను భూమి ఇంటికి వచ్చానని తెలిసిన నెక్స్ట్ మినిట్ నువ్వు వచ్చి నాకు నీ బలుపును పరిచయం చేస్తామని తెలుసన్నయ్య దానికంటే ముందు నా బలుపును నీకు పరిచయం చేయాలిగా నా మాట విని భూమిని మర్చిపో నాకు తెలుసన్నయ్య కొంచెం కష్టమేనని కానీ ట్రై చేయ్ తప్పదు కదా భూమే దా సిటీ నుంచి వచ్చాడు సాఫ్ట్ గా లవర్ బాయ్ లా కనిపిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నావేమో క్యారెక్టర్ కొత్తగా ఉందని ట్రై చేశా లోపల ఒరిజినల్ అలాగే ఉంది దాన్ని బయటికి తెచ్చావనుకో రచ్చ రచ్చ ఎందుకు అన్న దాని ముందే వాడిని ఏ చేసేవాడిని ఇన్నాళ్ళు మనం ఏం చేసినా నీ మావు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడ్డాం రా నీ మావు మనకు మాటిచ్చాడుగా ఆడే చూసుకుంటాళ్లే రా తాత రా నీ మనవరాల జీవితం బాగుపడాలని చూసావు గాని దానివల్ల పకరాకడి జీవితం ఏమైపోద్దా అని ఆలోచించలేకపోయావు నువ్వు రాకపోతే నా మనవరాల జీవితం ఏమైపోయి ఉండేదా అని తలుచుకున్న తల్లి లేని పిల్లని తల ఒక చెయ్యి వేసి పెంచాను కానీ దానికి తల్లి లేని నోటి ఎవ్వరూ తీర్చలేదు భూమి అని దాని పేరుకు తగ్గట్టుగానే అన్ని లోపలే దాచుకుని భరించింది తప్ప ఎప్పుడూ బయటపడలేదు ఈ ఇంటికి వచ్చే ముందు ఈ ఇంట్లో వాళ్ళందరి గురించి చెప్పిందే గాని తన గురించి చెప్పింది నువ్వే తాత ఈ ఇంట్లో ఇంతమంది ఉన్నారు కదా తాత మీరందరూ చెప్పినా మీ కొడుకు అర్థం చేసుకోడా ఈ ఇంట్లో ఎటువంటి తప్పు జరిగినా ఇది తప్పు అని ఎవ్వరూ వీలైతే చూపలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్హత లేదని పోయి నేను కూడా అంతేనేమో ఇంతాక బ్రిడ్జ్ మీద చూసావుగా ఆ ఊరాడు ఈ ఊరాడు కొట్టుకోబోటం దానికి కారణం నేనే వాళ్ళిద్దరికీ తల్లులు వేరైనా తండ్రి ఒక్కడే ఆ తండ్రి నేనే వాళ్ళిద్దరు నీ కొడుకులా సర్లే నువ్వేదో నా మనవరాల కోసం వస్తే నా పురాణం అంతా చెప్తున్నాను అవన్నీ ఏం పట్టించుకోబోకరా మనవడా అవును మీ నాన్న ఏదో గుమ్మాస్తా అన్నావు ఆ పట్టణంలో ఇరుకిరుగు సందులు చిన్న కొంపలో ఉండుంటావు చూసావా ఇల్లు ఎంత విశాలంగా ఉందో నేను కట్టించిందే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్న రోజులు హాయిగా ఉండరా ఇదిగో ఈ ఐదు వందలు ఉంచుకో ఖర్చులు కుంటుంది అన్నట్టుగా అయిపోతే మళ్ళీ అడుగు చిక్కు పడబాక తాత దగ్గర ఐదు వందలు తీసుకున్నావు భూమి దగ్గర ఎంత తీసుకున్నావు ఏంటి అన్నయ్య వాచ్ ఇంపోర్టెడ్ ఇంపోర్టెడ్ వాచ్ అయితే నా చేతులు ఆడదా తప్పితే గుండె పదహారు ముక్కలు అయిపోద్ది అరే ఈ విషయం మా ఆయుధ చేస్తే ఏమవుతురా వద్దన్నయ్య అయిపోతాను అన్నయ్య చొక్క నాది ముక్కు మీద గుర్తుతే మూడు చెట్ల బ్లడ్ బయటకు వచ్చాను సర్దేరా అన్ని సర్దేరా అన్ని నువ్వే సర్దేస్తే ఇంకా నేనేం సర్దను నువ్వు లెగుస్తుంది ఏంటరా గుట్లు పీకి గోలీలాట ఆడేస్తా అబ్బా 
ప్లాంబర్ మెయింటెనెన్స్ సారా అవసరం వారా నీకు నువ్వు ఉండేది ఒక్క రాత్రికేరా తెల్లారేంత వరకు మామయ్య ఊర్లోకి రాడు తెల్లారేంత వరకు మామయ్య ఇంటికి రాడు నువ్వు సర్దేయ నువ్వు సర్దేయ పుట్టడో సర్దే సర్దే సర్దేస్తున్నావు సర్దరా దొరికాడు మావయ్య ఊరు నుంచి రావడం వాడి గురించి చెప్పాడం రైస్ బిల్ మన సొంతం అయిపోవడం ఆ తర్వాత అంతా చపక్ 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 కర్మే పాయింట్ పొడిగి ఇంపోర్టెడ్ వాచ్ ఈ చిట్టి కాని చాలా తక్కువ అంచనాయి చావరా ఏంట్రా ఇది సిడి ఆ బొమ్మ మొత్తం ఇందులో ఉంది ఇంకో ముప్పై నలభై ఉన్నాయి చిట్టిగాన్ని బాగా గట్టిగా హ్యాండిల్ చేసినట్టునా ఒక్కలో చిట్టిగా లేన్నాయ్ మళ్ళీ వాడి గురించి ఆలోచన కూడా ఒకటి అన్నయ్య అవునా రే నువ్వు గుద్దితే ఏంటి గుండె పదహారు ఒక్క కళ్ళు పీకి గోళీలాడేసుకుంటావాడు వల్ల లీక్ అయినా రత్తాలు రైస్ మిల్ అనే సినిమా రిలీజ్ అయిపోద్దు రే నాకు అర్థమైందన్నయ్య ఈ రోజు నుంచి నీ టెన్షన్ నా టెన్షన్ మన ఇద్దరం లవర్స్ అని అందరినీ నమ్మిద్దామని అలా పిలిచా బాగుందా లవర్స్ ఎలా పిలుస్తారా క్రేష్ ఏ అలా అనిపించలేదా మరి నీ ఫ్రెండ్ ఏంటి ఒరే గిరి అని పిలిచేస్తా ఉంటుంది అమ్మో దాన్ని అర్జెంట్ గా కంట్రోల్ లో పెట్టాలి సరే టిఫిన్ చేద్దు కానీ రా భూమి లంగా ఓణిలో బాగున్నావు నాట్ బ్యాడ్ ఈ రోజు నీకు ఈ రెండట్లే ఈ ప్లేట్ బయట వాళ్ళకి కాదు ఇంట్లో వాళ్ళకి మా మహాలక్ష్మి అత్తయ్య పొగిడితే చాలు పడిపోతుంది అవునండి దేవతలాంటి మిమ్మల్ని ఇంట్లో పెట్టుకుని మరి భూమి ఏంటండి వేరు ఎవరినో పొగిడింది ఎవరిని పొగిడింది అదేనండి ఆవిడ పేరేదు మా మహా కరెక్ట్ అండి ఆవిడే అసలు మీరుండగా ఆవిడ గురించి చెప్పడం నాకేం నచ్చలేదండి ఇంకేం చెప్పింది అప్పుడు చాలా చెప్పిందండి ఈ ఇంట్లో ఎవరికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా మహాలక్ష్మి గారికి మాత్రం నచ్చాలంట నచ్చుతానో లేదో ఏంటండి ఆ మహాలక్ష్మిని నేనే మీరా మీరా మహాలక్ష్మి అంటే మీరా ఏ భూమి ఎంత ధైర్యం దానికి లేకపోతే మీతో దోశలు పెట్టేసిందా నాకు అయ్యో నువ్వు కూర్చో బాబు నువ్వు కూర్చో ఏంటి క్రీష్ నువ్వు ఆగవే నువ్వు తింటుండు నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను నువ్వు మామూలు నటుడివి కాదు అంటే నట సార్వభౌముడివి ఏంటయ్యా ఇదిగో ఎవరికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా నాకు మాత్రం పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేశాడు నాకు నచ్చాడని ఎవరికి చెప్పకే కృష్ణబాబు ఆగు ఇంకో రెండు దోశ తీసుకొస్తాను అయ్యా ఈ ఎద్దులు రెండు ముసలే అయిపోయాయి ఎందుకు పనికొచ్చిలా లేవు ఏం చేయమంటారు అవి కనీసం ఎన్నాళ్ళు ఇంటి కోసం పనిచేశాయి అసలు ఏ పని పాట లేకుండా ఇంట్లో పడి రెండు పోట్ల మేసేవాడు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్లతో పాటు వీటికి కూడా వేసేయండి వాడంతా మనల్నే కదా ఏటి డౌటా 
కోపదీశ్వరు వాసం వచ్చి వెళ్ళిపోతా వీటరా కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళు దసరా పండుగ దగ్గరలో ఉంటే నేను వెళ్తాను ఇంట్లో నీతో ఎవరు మాట్లాడు కాత్త కొత్త మాట్లాడేది మేమే నీకు ఏం కావాలని మా ముల్లే అడుగు అలాగే బాబాయ్ బావా ఎంత చెప్పిన ఇంటలేదు బాబా వచ్చి మా మధ్యలో కూకున్నాడు పిల్లలుగానే తోక ఊపుకుంటూ వచ్చినప్పుడే తెలుస్తుంది ఏ జాతం జాగ్రత్త అలాగే బాబా మనోడా ఎట్లాంటి ఏమి నువ్వు మనసులో పెట్టుకోబోకరా ఓయ్ ఏంటి ఫీలింగ్ ఆ ఏవే వద్దని చెప్పేది నువ్వేం భయపడ కాక ఇవన్నీ మనల్ని ఏం చేయలేవు వచ్చానుగా పని పూర్తి చేసుకునే వెళ్తా సోమరో అని బాబు మా నాన్న ఎక్కడున్నా నాన్న ఎక్కడున్నా సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నా నాన్న హే క్రేష్ అక్కడ నేషనల్ సఫారీ అని పెద్ద జూ ఒకటి ఉందిరా రకరకాల జంతువులు ఉంటాయి అక్కడ నీ లైఫ్లో ఎప్పుడు చూసుంటావు మీరు చెప్పింది నిజమే నాన్న ఇన్ని రకాల జంతువులు నా జీవితంలో ఇప్పుడు చూడలేదు బాగున్నారు అదే అదే ఐ మీన్ బాగున్నాయి బట్ ఐ మిస్ యూ మ్యాన్ మిస్ యూ టూ నాన్న బాయ్ మా నాన్న నేను ప్రపంచం మొత్తం తిరిగేస్తాను అనుకుంటున్నాడు నువ్వు నా కనీసం నీ ఊరు కూడా చూపించట్లేదు సారీ ఫైవ్ మినిట్స్ బయటికి వెళ్దాం ఈ కనిపించే పనులంతా మాదే ఎనకాలి తిన్నప్పుడు అందమైన నీ కూతురుతో పాటు ఆస్తిని కూడా అలాకి వెళ్ళిపోతానంటే మీ నాన్నకే కాదు ఏ నాన్నకైనా బాధగానే ఉంటుంది క్రిష్ కలుతా విధవా క్రిష్ 